ஹாய் வெல்கம் டு டர்சாக் இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டடி பிளான் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போறோம் பட் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டடி பிளானோட ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸை தெரிஞ்சுப்போம் டர்சாக் இன்ஸ்டியூட் வந்து இதே ஃபீல்ட்ல அதாவது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கோச்சிங் ஃபீல்ட்ல வி ஆர் மோர் தேன் டென் இயர்ஸ் இயர் அண்ட் இயர் ஆன் இயர் வந்து எங்களோட ரேங்க் இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸ்டேட் லெவல் ரேங்க்ஸ் இயர் ஆன் இயர் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் டிஎன்பிசி ஏஇஆர் இருக்கட்டும் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்ட் ஹவுசிங் போர்ட் டான்ஜெட் கோ சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் எந்த ஒரு இது எடுத்தாலும் இன்க்ளூடிங் சிப்காட்ல இருந்து எது எடுத்தாலும் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் லெவல் ரேங்க் எடுக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதோட ரிசல்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ஸ்டடி பிளான் எங்களோட டீச்சிங் மெத்தடாலஜி இதோட ரிசல்ட் ஸோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற அந்த ஸ்டடி பிளான் நம்ம எப்படி டிவைஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பிளான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்தும் அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை எடுத்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலா எந்த பிளான் கொண்டு போனா பாசிபிள் ஏன்னா நான் ஒரு ஸ்டடி பிளான் கொடுக்கறது ஈஸி இதை ஒன்னு ஆறுல முடிச்சிருங்க அப்படின்னு வந்து உட்காந்த இடத்துல என்னால சொல்ல முடியும் பட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது ரொம்ப கஷ்டம் அதை எடுத்து முடிக்கிறது எல்லாமே கஷ்டம் ஸோ அதை வந்து ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக்கா எடுத்து அதை நாங்க பண்ணிருக்கோம் அதுதான் இந்த ஸ்டடி பிளான் ஸோ இந்த ஸ்டடி பிளான் படி போய் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இன்னைக்கு போஸ்டிங்ல இருக்காங்க ஆஹ் இது எல்லாமே இந்த ஸ்டடி பிளான் படியே வந்து டெஸ்ட் சீரீஸும் நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே அது வந்து அப்படியே எக்ஸாக்ட் ஜேடிஓ சிமுலேஷன் இருக்கும் டிஎன்பிசி ஏக்கு தனியா டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கு எங்க கிட்ட டிஎன்பிசி ஜேடிஓக்கு தனியா டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க அதை எடுத்தீங்கனாலுமே அப்படியே ஜேடிஓக்கு என்ன லெவலுக்கு இருக்கணும் சிம்பிள் என்னன்னா டிஎன்பிசி ஏக்கு நம்ம ரொம்ப ஒய்டாகவும் ரொம்ப ரொம்ப டீப்பாகவும் படிப்போம் கம்பேரிட்டிவ்லி வித் ஜேடிஓ எக்ஸாம் ஸோ கேட் அதோட இருக்கும் ஐஎஸ் அதோட இருக்கும் எஸ்எஸ்சி வேற லெவல்ல இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு லெவல்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ இப்போ ஜேடிஓக்கு எக்ஸாக்டா நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமோ அதுல இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து நாங்க பிளான் பண்ணி நாங்க எக்ஸாக்டா டெஸ்ட் சீரீஸ் லான்ச் பண்ணிருக்கோம் கண்டிப்பா நீங்க இந்த ஸ்டடி பிளானோட அதை அலைன் பண்ணி பார்க்கும் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு டாபிக் எடுப்பாங்க அப்படியே அடுத்து படிக்காம விட்டுருவாங்க இல்ல ஒரு டாபிக் பிடிச்ச டாபிக்கே திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அது எங்கேயுமே போய் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் தராது என்ன ஆகும்னா ஏதோ படிச்ச சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் ஆனா எக்ஸாம் பண்ணி நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம சொதப்போம் இது எல்லாமே நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் செல்ஃப் டிசிப்ளின் வேணும் நமக்காக ஒரு ஸ்டடி பிளான் போட தெரியணும் பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளான் போடுறதுக்கே ஒரு மூணு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க கம் ஆன் அது அகெய்ன் இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் வேண்டாம் நாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸா இருந்து இந்த ஸ்டடி பிளான் அட்வைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த பிளான் பண்ணி நீங்க போனீங்கனாலே டெஃபினட்டா உங்களால எல்லா போர்ஷன்ஸையும் கவர் பண்ண முடியும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸோட நம்ம படிக்கும் போது அது கம்ப்ளீட் ஆகும் ரிசல்ட்ஸ் வச்சு பண்ணும் இப்ப நம்ம ஸ்டடி பிளான் குள்ள போலாம் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் பத்தி நம்ம போன வீடியோல போட்டுருந்தோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து சர்விங் பத்தி சோ சர்விங்ல நீங்க என்னெல்லாம் படிக்க போறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா செயின் அண்ட் காம்பஸ் லெவன் அண்ட் கான்டோரிங் தியோர் லைட் அண்ட் டாக்கியோமெட்ரி இதுதான் வந்து நம்மளோட சிலபஸ்ல இருக்கு சோ இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒன் ஒன் ஹவர் ஈச் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னாலே நமக்கு போதும் நம்மளால சர்வேயிங்கோட மேஜர் பார்ட்டை நம்மளால கவர் பண்ணிட முடியும் மறுபடியும் சொல்ல மேஜர் பார்ட் சார் அப்போ வாட் ஆர் த ரெஸ்ட் அப்படின்னா மிசலேனியஸ் டாபிக்ஸ் இருக்கு சே ஜிஸ் இருக்கு ஜிபிஎஸ் இருக்கு ரிமோட் சென்சிங் இருக்கு இது எல்லாமே மிசலேனியஸ் டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் சர்வே எடுக்கிறவங்க இதை படிச்சு முடிங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மிசலேனியஸ் டாபிக்ல போக்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப செயின் அண்ட் காம்பஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க லெவல் அண்ட் கான்டோரிங்ல ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் லெவலிங் அண்ட் கான்டோரிங்ல ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தியோட லைட் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரில ஒரு டூ கொஸ்டின்ஸ் ஆல் டுகெதர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா இப்போ ஜிபிஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் சோ ஆல் டுகெதர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து நம்மளால ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இன் டீட்டெயிலாக சர்வை பார்ப்போம் சர்வைங்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அதாவது செயின் சர்வைங்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செயின் இருக்கு அதோட லென்த் என்ன என்ன எரர்ஸ் இருக்கு என்ன கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது இப்போ நம்ம சாக் கரெக்ஷன் பத்தி படிப்போம் புல்
இது வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வருஷனா வேணும்னா டெலிகிராம் குரூப்ல இருக்கும் நீங்க அங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் தியோடலை தியோடலைட் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தியோடலைட்டை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எப்படி நம்ம வந்து சைட்ல ஒரு தியோடலைட் யூஸ் பண்ணோம் டிரான்சிட்டிங்னா என்ன இன்வெர்டர்னா என்ன நார்மல்னா என்ன ஸ்விங் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா கண்டிப்பா தியோடலைட்டை ப்ராக்டிக்கலா நம்ம சர்வேல யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஸோ டெலஸ்கோப் பத்தி இது எல்லாத்தோட பேசிக் டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுல டெம்பரரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோட தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பிரிமெண்டே செட்டிங் சென்ட்ரிங் லெவலிங் எலிமினேஷன் ஆஃப் பார்லாக்ஸ் போக்கஸிங் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்கணும் ஆகையின் தியோட லைட்ல இருந்து நம்ம எங்க எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்னா லாட்டிடியூட்னா என்ன டிபார்ச்சர்னா என்ன அதோட சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த டாக்குமெட்ரி டாக்குமெட்ரியில அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன மல்டிபிளைங் கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன அதோட மெத்தட் என்ன பிக்சட் ஹார் மெத்தட்னா மூவிள் ஹார் மெத்தட் டாஞ்சென்ஷியல் மெத்தட் இது எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க ஆஹ் அடுத்த சப்ஜெக்ட்குள்ள போவோம் இது வந்து நமக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சிபிஎம் பார்ட்னா என்ன அதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஆறு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க யூஸ்வலா ஒரு நைன் மார்க்ஸ் நம்மளால ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சிபிஎம்ல காஸ்ட் அனாலிசிஸ்னா என்ன பில்லிங் எப்படி பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா அகைன் அதுல ஒரு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் மார்க்ஸ் நம்மளால ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஆர்கனைசேஷன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா ஆப்வியஸ்லி அகைன் அகைன் ஒரு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால போக்கஸ் பண்ண முடியும் ஆல் டுகெதர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் அதுல ஒரு பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இது எல்லாமே இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்ல நமக்கு கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு சிவில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன நம்மளோட இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா சிலபஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் நீங்க எஸ்எஸ்சி ஜெய்க்கு எடுத்தாலும் ஐஎஸ் கேட் எது எடுத்தாலும் பட் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லையும் ஒவ்வொரு டாபிக்குக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம எங்க மேக் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த மார்க்ஸ் பத்தி ஃபைன் இப்போ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம டீட்டெயிலாக என்ன படிக்கணும்னு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து பார் சார்ட் பத்தி படிக்கணும் மைல் ஸ்டோன் சார்ட்னா என்ன என்ன நம்பரிங் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எப்படி நம்பர் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே ஸோ பேர்ட் பற்றி படிக்கணும் ஸ்லாக்னா என்ன பெசிமிஸ்டிக் டைம் ஆப்டமிஸ்டிக் டைம் மோஸ்ட் லைக்லி டைம் இதெல்லாம் என்ன சிபிஎம் பற்றி வரும்போது ஃப்ளோட் அப்புறம் அதோட டைப்ஸ் டெஃபினேஷன் படி பார்க்கணும்னா ஆக்டிவிட்டினா என்ன ஈவெண்ட் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி டம்மி ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் என்ன இருக்கு அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் கேட்பாங்க சிபிஎம்க்கும் பாட்டுக்கும் என்ன கம்பாரிசன் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே கேட்பாங்க அப்புறமா காஸ்ட் அனாலிசிஸ் சிபிஎம் காஸ்ட் அனாலிசிஸ்ல நமக்கு என்ன இருக்க போகுது ஸோ டேரக்ட் காஸ்ட்னா என்ன இன்டேரக்ட் காஸ்ட்னா என்ன கிராஷ் காஸ்ட் ஆப்டிமம் டைம் இது எல்லாமே அதே மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா லைன்னா என்ன ஸ்டாஃப் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ அதே மாதிரி டெசிக்னேஷன் ஆர்டர் நமக்கு தெரியணும் ஏஇல ஆரம்பிச்சு எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் சூப்பர்டென்ட் இன்ஜினியர் சி சீஃப் இன்ஜினியர் இந்த ஆர்டர்ஸும் நமக்கு தெரியணும் இதுதான் அதோட ஆர்கனைசேஷன் ஆர்டர் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த எஸ்டிமேஷன் அண்ட் காஸ்டிங் எஸ்டிமேஷன் அண்ட் காஸ்டிங் குள்ள பேசிக்கா நமக்கு என்ன தெரியணும்னா டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிமேட் என்னென்ன பண்ண போறோம் டெண்டரோட டைப்ஸ் என்ன எப்படி ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ண போறோம் என்னென்ன குவான்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில குவான்டிட்டி ரன்னிங் மீட்டர் எடுப்போம் ஒரு சில குவான்டிட்டிஸ் வந்து மீட்டர் கியூப்ல இருக்கும் ஒரு சில குவான்டிட்டிஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கும் இது எல்லாமே கிளியரா படிச்சுக்கணும் இதுக்கு வேற ஷார்ட் கட்டே இல்ல கண்டிப்பா நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும் பேசிக்கா என்னன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளால எது ரன்னிங் மீட்டர் அது எல்லாமே சோ அதே மாதிரி வேல்யூஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் அப்புறம் எப்படி ரென் பிக்சிங் இது எல்லாமே ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிமேட்டுக்கு டெண்ட் இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனா போதும் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால கவர் பண்ண முடியும் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கான போர்ஷனை கவர் பண்ண முடியும் அடுத்தது சிஸ்டம் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் வேல்யூஷன் அதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கண்டிப்பா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஆறு கொஸ்டின் வரும் ஸோ இதான் நான் சொல்ற ப்ரொபோஷனே ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால பண்ண முடியுது டூ ஹவர்ஸ் இது பண்ணும்போது சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ இப்ப புரியுது அவங்களோட போக்கஸ் எங்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறது புரியுது ஸோ அவங்க போக்கஸ் கம்மியான ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எவ்வளவு
20 questions namlaala cover panna mudiyum which is almost equal to 30 marks so for what is supply la pathinga quality standards enna enna treatment process panna porom comparison of filters upper tunnels la valves irukku fittings irukku idellame paakrom appadi sewage vandinga appadina namma munadi sonna mari kammiyana importance dhaan but kandipa padichu thaan aganum biochemical oxygen demand na enna chemical oxygen demand na enna adoda definition activated sludge process aeration aeration period sludge volume index mlss idellame padikinom trickling filter pathi padikkum bodu operational problems enna irukum recirculation factor again msw pathi padikkum bodu pyrolysis enna incineration enna idellame padichukonga so id ellathukume na enna solliten na evlo number of hours spend panna porom na munadi solliten ipo nam detail la paakrom so pollution pollution la noise pollution standard enna air pollution fumes idellame paakrom ஹைட்ராலிக்ஸ் பத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல் டுகெதர் டோட்டலா ஒரு சிக்ஸ் அவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வரும் என்னெல்லாம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன டாபிக் போக்கஸ் பண்ண போறோம்னா மேனோ மீட்டர் அண்ட் ஹைட்ரோஸ்டிக் போர்சஸ் அதுல ஒரு ஒன் அவர் டைப்ஸ் ஆஃப் லோ அண்ட் லாசஸ் லாசஸ் ஆரிஃபைஸ் இது எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவர்ஸ் பம்ஸ் அண்ட் ஓபன் சேனல்ல ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அவர்ஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர்ல ஒரு ஒன் அவர் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டோட்டலா சிக்ஸ் அவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் ஸோ ஹைட்ராலிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேனோமீட்டர் அண்ட் ஹைட்ரோஸ்டிக் ப்ரோசஸ்ல என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரெஷர் இருக்கு என்ன டைப் ஆஃப் மேனோமீட்டர் இருக்கு அந்த அந்த ஹைட்ரோஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ண போறோம் அதுல ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட்டர்ஸ் அலோட் இல்லை அதனால சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ அண்ட் லாசஸ்ல லாமினா ஃப்ளோனா என்ன டர்பலன் ஃப்ளோனா என்ன ஸ்டெடி அன்ஸ்டெடி யூனிஃபார்ம் இந்த ஃப்ளோலாம் என்ன லாஸ் எங்க இருந்து வருது மேஜர் லாஸ்னா என்ன மைனர் லாஸ்னா என்ன ஆரிஃபைஸ் லைக் ஓவர் ஷேப் என்ன ட்ரையாங்கிளுக்கு ரெக்டாங்கிளுக்கு அப்புறம் வியர் அப்புறம் அதோட ஃபார்முலாஸ் கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க அது எல்லாமே டு த பாயிண்ட் டேரக்டா ஃபார்முலா இருக்கும் அது எல்லாமே கண்டிப்பா படிங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பம்ஸ் அண்ட் ஓபன் சேனல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் அதோட டிஸ்சார்ஜ் ஒர்க் டன் ஸ்லிப் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் சென்ட்ரி ஃபியூகல் பம்ப் வரும்போது மேனோமெட்ரிக் ஹெட் என்ன எஃபிஷியன்சி என்ன இதெல்லாமே அப்புறம் கம்பாரிசன் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப்புக்கும் சென்ட்ரி ஃபியூகல் பம்ப்புக்கும் என்ன இருக்கு அகைன் ஓபன் சேனல் ஓபன் சேனல் வரும்போது மோஸ்ட் எஃபிஷியன் சேனல் என்ன அதுக்கு என்ன கிரைடீரியா இருக்கணும் வித்து வந்து டெப்தோட அதிகமா இருக்கணும் இது எல்லாமே ட்வைஸ் இருக்கணும் அது எல்லாமே ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அக்யூஃபைர்னா என்ன அக்விட்டார்னா என்ன அக்கிக்குளு அக்கிக்குளுனா என்ன இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும் அது எல்லாமே டெஃபினேஷன்ஸ் பத்தி அப்புறம் ஈல்ட் ஆஃப் வெல் டெஸ்ட் என்ன ரெக்யூபரேஷன் அண்ட் ஓப்பன் வெல் இது எல்லாமே நம்ம படிக்கணும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அகைன் இட்ஸ் அன் ஈஸி டாபிக் ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் நமக்குள்ள எடுக்க முடியும் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே டு த பாயிண்ட் இருக்கும் இதுல நிறைய டேப்லேட்டட் வேல்யூஸ் வரும் அதை கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணிடறாங்க டேப்லேட்டட் வேல்யூஸ் வந்து லைக் ஸ்லோப் என்னவா இருக்கும் ஸ்னோ ஃபால் ரீஜன்ல எப்படி இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம படிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோட் ஹில் ரோட் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் ஒரு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கவர் பண்ண முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நம்மளால சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஜாமெட்ரிக் டிசைன் ஜாமெட்ரிக் டிசைன் எஸ்எஸ்டி என்ன ஓஎஸ்டி என்ன உள்ள பார்க்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் அடுத்தது பிரிட்ஜ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் வே என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிட்ஜஸ் இருக்கு அது எல்லாமே சாயிலுக்கு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஓகே ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ மீன் லைக் திரும்ப டீப்பா பார்க்கும்போது டெப்தா பார்க்கும்போது டைப்ஸ் ஆஃப் ரோடு என்ன ஹில் ரோட்ஸ் என்ன இருக்கு ஃபிளக்சிபிள் பேமெண்ட்னா என்ன ரிஜிட் பேமெண்ட்னா என்ன டபிள்யூபிஎம் வாட்டர் பவுன் மெக்கானிக்னா என்ன ஹில் ரோட் டிசைன் கிரைடீரியா மெட்டீரியல் என்ன டெஸ்ட் பண்ண போறோம் சிபிஆர் பத்தி அக்ரிகேட் டெஸ்டிங் பத்தி இது எல்லாமே ஜாமெட்ரிக் டிசைன் பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்டி எப்படி இருக்கணும் ஓஎஸ்டி எப்படி இருக்கணும் கர்வ்ஸ் வர்டிகல் கர்வ்ஸ் என்ன ஹரிசோன் கர்வ்ஸ் என்ன இது எல்லாமே அப்புறம் சூப்பர் எலிவேஷன் சூப்பர் எலிவேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஈஸியா படிக்கலாம் கண்டிப்பா படிச்சிருங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க செட்பேக் கர்வ் என்ன அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன் டேபிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமர் பத்தி கிராஸ் லோக் பத்தி ரூலிங் கிரேடியன் பத்தி ரூலிங் ஸ்பீட் பத்தி இது எல்லாமே நான் சொன்னா அந்த டேப்லெட்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஸோ அந்த டேப்லெட்டட் ஃபார்ம்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க அடுத்தது வந்து பிரிட்ஜஸ் பிரிட்ஜஸோட டைப்ஸ் என்ன லைக் சஸ்பென்ஷன் பிரிட்ஜ் ஆர்ச் பிரிட்ஜ் பாஸ்டிங் கடர் பிரிட்ஜ் டவர் அமன் லைக் கேபிள் ஸ்டேட் பிரிட்ஜ் இது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி அதோட என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோடு இருக்கு சாயில்ல பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா 
ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டடி பிளான் பார்ட் டூவோடது ஸோ இந்த ஸ்டடி பிளான் பார்ட் டூவோட வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாது இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு அப்பண்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிளாக இருக்கு ஆன்லைனில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ப்பேன் சார் எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேணும் அந்த மெட்டீரியல் வேணும்னு வாங்கி வாங்கி வச்சுப்பாங்க பட் இந்த மெட்டீரியலும் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ உங்களோட அல்டிமேட் எய்ம் என்னவா இருக்கணும்னா இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் எப்படி எஃபெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு பாருங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இருபது நாள் இருக்கு அவ்வளவுதான் இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் தான் இருக்கு என்னால படிக்க முடியாது அப்படின்னு ஏன் நீங்க ஒரு வருஷம் கொடுத்தா படிச்சிருக்கீங்களா அப்படிலாம் இல்ல நம்ம எவ்வளவு டைம் இருக்கோ அந்த டைம்குள்ள படிக்க பழகுவோம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இப்ப அடுத்த டிஎன்பிசி ஏஇ வருது டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் இல்ல பிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நீங்க படிக்கிறது வந்து கண்டிப்பா வேஸ்ட் ஆகாது அப்படி டிஎன்பிசி ஏக்கு உங்களால கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும் சோ அதுக்கு மட்டும் இல்ல நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லாமே இருக்கு எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எல்லாமே சிவில் இன்ஜினியரிங் சிலபஸ் வந்து காமன் ஸோ அந்த ஸ்டடி பிளான் படிப்போங்க உங்களால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர் பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல இதில் எயிட்டி பர்சன்ட் கவர் பண்ணிங்கனாலே சீரியஸாக சொல்கிறேன் இது ஒரு பெரிய விஷயம் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த ஷார்ட் டைமில் உங்களால் கவர் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது நல்லா ஆக்டிவாகவே இருக்காங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு என்ன ரிசோர்ஸஸ் வேணும் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேணும் இது எல்லாமே கேட்குறாங்க அங்கேயும் உங்களோட டவுட்ஸை போஸ்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஆல் சி யூ நெக்